சோழர் வரலாறு மா ராசமாணிக்கனார் முதற் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று சோழர் வரலாற்றுக்குரிய மூலங்கள் சங்ககாலம் இப்பொழுது சங்க நூல்கள் என்று கூறப்பெறும் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கு என்பனவும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை என்னும் காப்பியங்களும் சங்ககால சோழர் வரலாறுகளை அறிய பெருந்துணை புரிவனவாகும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் திருக்குறள் கலவழி போன்ற சிலவே சங்க காலத்தை சேர்ந்தவை ஏனையவை பிற்பட்ட காலத்தவை சமணர் சங்கத்தில் இயற்றப்பட்டவை என்று ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் தெளிவுற கூறலாம் பதினெண் கீழ்கணக்கில் இனியவை நாற்பது போன்றவை பிற்கால நூல்கள் என்று கோடலில் தவறில்லை புறநானூறு அகநானூறு நற்றினை பத்துப்பாட்டு சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை என்பனவே சங்ககால சோழ வரலாற்றுக்கு பேருதவி புரிவன எனலாம் இவ்வுண்மையை அடுத்த பிரிவில் காணலாம் இவ்வுடன் பிழைநி தாலமி பெரி புளூஸ் ஆசிரியர் முதலியோர் எழுதியுள்ள செலவு நூல்கள் பயன்படுவன ஆகும் இடைப்பட்ட காலம் சங்கத்து இறுதியாகிய சுமார் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் ஆதித்த சோழன் பல்லவரை வென்று சோழ பேரரசு ஏற்படுத்திய ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி பகுதி வரை ஏறத்தாழ ஐநூறு ஆண்டுகள் சோழரை பற்றியும் சோழ நாட்டை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள பேருதவி செய்வன சிலவே அவை பல்லவர் பட்டயங்கள் அக்கால பாலி வடமொழி தமிழ்மொழி நூல்கள் பாண்டியர் பட்டயங்கள் சாளுக்கியர் கங்கர் ராட்டிரக்கூடர் பட்டயங்கள் முதலியன ஆகும் இவற்றுடன் தலை சிறந்தன தேவார திருமுறைகள் ஆகும் இவற்றை உள்ளடக்கி பல கல்வெட்டுகளையும் பிற சான்றுகளையும் கொண்டு எழுத பெற்ற சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணம் என்னும் ஒப்பு உயர்வற்ற நூலும் சிறந்ததாகும் ஆழ்வார்கள் பாடியருளிய நாலாயிர பிரபந்தமும் திவ்ய சூரி சரிதம் முதலியனவும் ஓரளவு உறுதுணை புரியும் பிற்பட்ட சோழ கல்வெட்டுகள் விஜயாலய சோழன் முதல் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இருந்த சோழர் வரலாறு அறிய ஆயிரக்கணக்கான கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் பெருந்துணை புரிகின்றன இவற்றுள் சிறந்தவை ராசராசன் காலம் முதல் தோன்றிய கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளுமே ஆகும் இவை அரசர் போர் செயல்களையும் பிறவற்றையும் முன்னர் கூறி அவரது ஆட்சி ஆண்டை பிற்கூறி கல்வெட்டு அல்லது செப்பேடு தோன்றியதன் நோக்கத்தை இறுதியர் கூறி முடிக்கும் முறையில் அமைந்துள்ளன இவற்றால் குறிப்பிட்ட அரசனது நாட்டு விரிவு போர் செயல்கள் குடும்ப நிலை அரசியல் செய்திகள் அறச்செயல்கள் சமய தொடர்பான செய்திகள் அரசியல் அலுவலர்கள் முதலியோர் பெயர்கள் இன்ன பிறவும் அறிய வசதி ஏற்பட்டுள்ளது பொதுவாக கல்வெட்டுகள் பல்லவர் காலம் முதலே சமய தொடர்பாக உண்டானவையே ஆகும் கோவில் மடம் மறையவர் தொடர்பாக தானம் செய்தல் என்பவற்றை குறிக்க தோன்றியவை ஆகும் கோவில்களை புதியவனாக கட்டுதல் பழையவற்றை புதுப்பித்தல் கோவில் திருப்பணிகள் செய்தல் முதலிய நற்பணிகளை குறிக்க வந்த அவற்றில் இன்னின்ன இடங்களில் இன்ன வரை வென்ற இன்ன அரசன் பட்டம் பெற்ற இன்ன ஆண்டில் என்று விளக்கமாக வரும் முதற் பகுதியே வரலாற்றுக்கு பெருந்துணை செய்வதாகும் சில கல்வெட்டுகள் அரசியல் தொடர்பாக எழுந்துள்ளன அவை என்றுமே நிலைத்திருக்கத்தக்கவை அவை வரி விதித்தல் நிலவரி தொழில் வரி ஊரவைகளின் முடிவுகள் தொழில் முறைகள் அரசியல் முறைகள் இன்ன பிறவும் விளக்குவனவாகும் பல கோவில்களில் உள்ள கல்வெட்டுகள் ஊர் மக்களுடைய நிலம் விற்றல் வீடு விற்றல் மனை விற்றல் வாங்கல் முதலிய செய்திகளையும் குறிக்கின்றன சில கோவில் சுவர்களில் தேவார நூல்களில் காணப்பெறாத சம்பந்தர் முதலியோர் பாக்கல் வெட்டப்பட்டுள்ளன இங்கனம் இக்கல்வெட்டுகள் வரலாற்றுக்கு பல துறைகளிலும் பேருதவி புரிதல் காணலாம் இவையே அன்றி இக்கல்வெட்டுகளால் அக்கால வடமொழி தமிழ் இவற்றின் வளர்ச்சி நடை மாறுபாடு முதலியவற்றையும் அறியலாம் வட்டெழுத்து பல்லவ கிரந்த எழுத்து சோழர் கால தமிழ் எழுத்து ஆகிய இம்மூன்று தமிழ் எழுத்துகளையும் இக்கல்வெட்டுகளால் நன்குணர்தல் கூடும் கோவில்கள் தமிழ்நாட்டில் வியத்தக முறையில் கற்கோவில்கள் பலவற்றை அமைத்த பெருமை சோழர்க்கே உரியது கைலாசநாதர் கோவில் பரமேஸ்வரவர்மன் கட்டிய கூரத்து சிவன் கோவில் முதலியவற்றை கண்ணுற்ற பிற்கால சோழர் 
வானலாவிய விமானங்களை கொண்ட கோவில்களை கட்டினர் இக்கற்கோவில் சுவர்களிலும் தூண்களிலும் தரையிலும் ஏராளமான கல்வெட்டுகள் வெட்டப்பட்டன கல்வெட்டுள்ள கோவில்கள் புதுப்பிக்கப்படுங்கால் அக்கல்வெட்டுகளை பிரதி செய்து கொண்டு புதிதாக அமைந்த கோவிலில் பொறித்தல் அக்கால மரபாக இருந்தது சுதை செங்கல் முதலியவற்றால் ஆகிய கோவில்களிலும் கல்வெட்டுகள் இருந்தன கோவில்களில் உள்ள பல வகை சிற்பங்களை கொண்டு சோழர் சிற்ப கலை உணர்வை அறியலாம் ஓவியங்களை கொண்டு சோழர் கால ஓவிய கலை வளர்ச்சியையும் அறியலாம் மக்களுடைய நடை உடை பாவனை அணிகள் முதலியன அறியலாம் கோவில் கட்டட அமைப்பை கூர்ந்து நோக்கி பல்லவர் கால கட்டட கலை சோழர் காலத்தில் எங்கனம் தொடர்புற்று வளர்ந்து வந்தது என்பதை உணரலாம் சோழர் வரலாற்றை உள்ளவாறு உணர பேருதவி செய்வன இக்கோவில்களே ஆகும் சோழர் காசுகள் சோழர்கள் பல்லவர்களை போலவே பொன் வெள்ளி செம்பு ஆகியவற்றால் ஆன காசுகளை வெளியிட்டனர் செப்ப காசுகள் பல வடிவங்களில் கிடைத்துள்ளன எல்லா காசுகளும் சோழ அடையாளமான புலி பதிய பெற்றவை புலிக்கு அருகில் சேர பாண்டியர் குறிகளான வில்லும் கையலும் கொண்டவை இவற்றை சுற்றிலும் இவற்றை வெளியிட்ட அரசன் பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது சில காசுகளில் இவையே பின்புறத்திலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன வேறு சில காசுகள் ஈழக்காசு எனப்படுவன அவற்றில் ஒரு முரட்ட மனிதன் ஒரு பக்கத்தில் நிற்பது போலவும் மற்றொரு பக்கத்தில் இருப்பது போலவும் காணப்படுகிறான் கல்வெட்டுகளையும் காசுகளில் உள்ள எழுத்துகளையும் கொண்டு இக்காசுகள் இன்ன அரசன் காலத்தவை என உறுதிப்படுத்தலாம் ஈழக்காசு என்பன ராசராசன் காலம் முதல் முதற் குலோத்துங்கன் காலம் வரை வழக்கில் இருந்தமை கல்வெட்டுகளால் தெரிகிறது சோழர் ஈழ நாட்டை அடிமைப்படுத்தி ஆண்ட போது ஈழக்காசை வெளியிட்டனர் என்பது இதனால் அறிய கிடைக்கிறது அன்றோ இலக்கியம் மேல் நாட்டு இலக்கியங்களுக்கும் நம் நாட்டு இலக்கியங்களுக்கும் சிறந்த வேறுபாடு உண்டு மேல் நாட்டு இலக்கியம் சமய சார்புடையதாய் இராது அதனால் அது வரலாற்றுக்கு பெருந்துணை செய்கிறது ஆனால் இந்திய நாட்டின் வரலாறு சமய கடலுள் ஆழ்ந்து புனைந்துரைக்கப்பட்ட பல கதைகளில் மறைப்புண்டு கிடக்கிறது கொடுமையாகும் இதனால் இலக்கியங்களை நம்பி வரலாற்று கட்டடம் அப்படியே கட்டலாகாது என்ற சாத்திரிய முறையில் ஆராய்ச்சி நடத்தும் அறிஞர் அறைந்துள்ளனர் பிற்கால சோழர் காலமே தென்னாட்டில் இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் பெருகிய காலமாகும் சைவ திருமுறைகளை வகுத்த நம்பியாண்டார் நம்பி இக்காலத்தில்தான் வாழ்ந்தவராவார் ஒன்பதாம் திருமுறையை பாடிய அடியார் பலர் வாழ்ந்த காலமும் இதுவே பனிரெண்டாம் திருமுறை ஆகிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் வரலாற்று சிறப்புடைய பெருநூல் இக்காலத்தே தான் எழுதப்பட்டது தென்னாட்டு வரலாறு சம்பந்தப்பட்டவரை சேக்கிழார் பெருமான் பெரும்பான்மை பிழைப்படாத எழுதியுள்ளார் அவர் சிறந்த புலவர் சோழர் பேரரசின் முதலமைச்சர் சிறந்த சிவனடியார் தமிழகம் முழுவதையும் நன்கு அறிந்தவர் தொண்டை நாட்டினர் பல்லவ அரசர் கல்வெட்டுகளையும் சோழர் கல்வெட்டுகளையும் இக்காலத்தில் நமக்கு கிடைக்காத பல நூல்களையும் செப்ப பட்டயங்களையும் கல்வெட்டுகளையும் நன்கு படித்தவர் என்பன போன்ற பல செய்திகள் அவர் தம் புராணத்துக்குள் காணப்படுகின்றன ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய மூவர் உலா குலோத்துங்கன் பிள்ளை தமிழ் தக்கையாக பரணி என்பன சோழ அரசர் மூவரை பற்றியவை அவை வரலாற்றுக்கு துணை செய்வனவாகும் ஜெயங்கொண்டார் பாடிய கலிங்கத்து பரணி வரலாற்று சிறப்புடையது கலிங்க படையெடுப்பு சோழர் பரம்பரை குலோத்துங்கன் சிறப்பு அவனது தானை தலைவனான கருணாகர தொண்டைமான் சிறப்பு இன்ன பிறவும் இனிதறிய இந்நூல் உதவி செய்கிறது வைணவ நூல்களான திவ்ய சூரி சரிதம் குரு பரம்பரை என்பன எழுதப்பட்ட காலமும் சோழர் காலமே ஆகும் இவை ராமானுஜர் காலத்தை உறுதிப்படுத்தவும் அக்கால தமிழ் நடை வைணவ சமய நிலை முதலியவற்றை அறியவும் உதவுகின்றன ஆழ்வார் பாசுரங்களுக்கு விரிவுரை வரைந்த காலமும் ஏறக்குறைய இதுவே ஆகும் புத்தமித்திரர் என்பவர் செய்த வீர சோழியம் வீர ராசேந்திரன் காலத்ததே ஆகும் சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களில் பல இக்காலத்தே தான் செய்யப்பட்டன வெளி சான்றுகள் சோழர் காலத்தில் சோழ பெரு நாட்டை சூழ ஆண்ட மேலை சாளுக்கியர் கீழை சாளுக்கியர் ராட்டிரக்கூடர் கங்கர் முதலிய பல தரப்பட்டோர் கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் சோழர் வரலாற்றையும் காலங்களையும் அறிய ஓரளவு துணை புரிகின்றன 
சோழர்க்கு அடங்கி சிற்றரசாக இருந்து ஆண்டவர் பட்டயங்களும் துணை புரிகின்றன வெளிநாட்டார் குறிப்புகள் சில சோழ வரலாற்றை அறிவதற்கு துணை புரிகின்றன சீனர் சிலர் எழுதி வைத்துள்ள செலவு அதாவது யாத்திரை குறிப்புகள் அராபியர் குறித்துள்ள செலவு குறிப்புகள் மார்க்கப்போலோ போன்றோர் எழுதியுள்ள குறிப்புகள் மகாவம்சம் முதலியன இக்கால தமிழ் நிலைமையை நன்கு விளக்குவனவாகும் இவ்வாறு சங்ககால நூல்கள் பட்டயங்கள் கோவில்கள் கல்வெட்டுகள் காசுகள் சங்ககாலத்திற்கு பிறகு வந்த இலக்கிய நூல்கள் வெளிநாட்டார் குறிப்புகள் இவற்றிலிருந்து சோழர்களின் வரலாற்றையும் அவர்களின் காலங்களையும் ஓரளவு தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த காணொலியில் சங்ககாலம் பற்றி காண்போம் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்